你跟着我干嘛？去找夏婉晴啊！把你这个烂摊子处理好，我才可以去找夏婉晴。放心，你知道，你跟婉晴最大的区别在哪里？她会因为自己爱的人幸福而幸福，而你呢？希望大家都不幸福，你才开心。我怀的是你的孩子，如果我真的出事，你也不会理我的。不只是我不会，就连你爸、你妈也不会。你打击不到我的，那你帮我倒杯热茶吧。嗯，好的。谢谢啊，莫太太，您的红茶、啊，谢谢。莫总，我出去了。你来干什么？想你啊，帮你带点吃的。我工作很忙，有什么事直说吧。那天我看了房子，我觉得太小，有一个双联复式，五百平米的。你还挺贪的。还有，以前我们说好的分账，我也会慢慢跟你算。账都在我手上，你怎么算得清楚呢？那就麻烦你做一份假的给我看，反正你不也要做一份假的，骗乔家的钱吗？好，既然你说明白了就好。我会在孩子出生前，把房子弄给你。还有，请你不要出现在我的工作范围之内，影响我的情绪。你放心，我会配合的。行吧，夏总找我，多挣点钱啊！什么？婉晴有了乔金帆的孩子？嗯，我想乔金帆还不知道。婉晴本想离开这儿出国，把他生下来。这件事我不能让他发现。我已经把婉晴软禁在家里了，尽快把这件事解决了。我会找到可靠的医生，把孩子打掉。越快越好。您放心吧，这件事情交给我我听燕归说，说你最近去看过奶奶。乔总，大家都在会议室等您呢。啊，我马上回去。好。对了，我让司机送你回去吧。啊，不用了，我自己回去就行了。好吧。一件事儿，我想跟你说，但你不能问我是怎么知道的，更不能冲动，行吗？我让我的秘书联系了本市最顶尖的婚庆公司，这是他们给出的流程，我已经看过了。一些细节上需要我们坐下来讨论，主要是看看两位新人的意见。乔总，如果您觉得有什么不满意的，我们随时可以修改。让我想想，我觉得这个没什么可考虑的吧。既然那么多人关心我的婚礼，那就不再是我一个人的事情。你们继续谈吧，有问题我会提出来。呃，婚礼的酒店呢，跟时间上。基本没有问题，但是在婚礼的流程上，他们给出了两个方案，我们得选一个。你介绍一下。
根据两位新人的爱情故事呢，策划方给出的第一个方案，是跨越时空的爱恋，重点突出两位新人跨越这么多年的爱恋，以重新相聚为主题。第二个主题呢，是王子与公主，重点突出两位新人各自来源于强大的家庭背景，主要是强强联合。乔总，您看。清远，你说吧。我觉得都挺好的，还是你决定吧。乔总，如果您觉得两个方案都不满意的话，我们还有第三个方案，那就是感恩的心。因为考虑到双方父母只有一位才能到场，我们注重于对亲人的感恩。这是哪家公司想的方案？把这个公司换了。这家公司有什么不妥？公司没有不妥，就是不喜欢。乔总啊，我们现在呢是在乔氏的办公室里开会，不是像以前一样在你们家沙发上闲聊。这是一件公事，不是你个人的事。你自己都说了，这么多人关心你的婚事，那就不是你一个人的婚礼，甚至不是你和静媛两个人的婚礼，这是整个乔氏的婚礼。我知道各位比我还关心我自己的婚礼，因为这是一单无本生利的生意。各位慢慢讨论吧。我去看看乔总。金帆，你扔下一帮人，一个人跑出来，合适吗？你出去。乔金帆，你这算什么？发少爷脾气吗？滚出去！夏董跟莫先生。让我来接婉清去医院。哦，夏冬没吩咐过。我会骗你吗？我连她怀孕被关在家中，我都知道。帮她出来吧。哦，你把婉清锁起来了。她要和我一起给婉阳送饭呢。你也是给婉阳送饭的。啊。哎，嗯，来，跟我来。太太，不行，我得赶紧给夏冬打电话。怎么会这样？我还想问你呢，你老婆到底怎么回事啊？她怎么会把我家婉晴弄走了？我不知道啊，我马上去找她。你最好给我快点，婉晴要是不见了，看谁损失大。好。婉晴，你现在打算怎么办？我不知道，我的心很乱。金帆已经在路上，待会儿他就过来了，你们好好聊聊吧。我不想见他，他知道了又能怎么样呢？他和静媛马上就要结婚了。蓝雪，你干嘛要告诉他呢？没事的，他是我哥。如果我不把这事告诉他，他会一生内疚的。静媛为金帆牺牲太多了，他们应该在一起。婉晴，你爱金帆吗？如果答案是肯定的，那在一起的应该就是你们两个。更何况，你现在已经怀了他的孩子了。我爸已经答应莫仁天，一年之后把我嫁给他。难怪莫仁天肯给我开出这么诱惑的条件跟我离婚呢。来雪，我没事的，我跟你不一样。一个女人不应该为一个不爱她的男人伤心。放心好了，我从头活过来了。赖雪，你走吧，别让莫林天知道你破坏他。哼，我才不怕他呢，他能把我怎么样？赖雪，不用为我担心
，万青，从我们再次相遇时，我就一直在做伤害你的事。今天就当做给我赎罪的机会吧。我是真的很希望你和我哥在一起，不为别的，就为你肚子里的孩子。你也要坚持走下去吧。为什么不可以？只要你在我身边，我什么都可以不要。可是我放不下那个叫乔金帆的人，我爱的那个乔金帆，他天不怕地不怕，遇到所有的问题都能去解决。他不是为了儿女情长就能放下一切的乔金帆。你知道你有多么的与众不同。如果我们就这么走了，你身上的光环就会慢慢消失。到那时，我们就会彼此埋怨，这份爱只会变质。到时候想回来就来不及了。关起了。你不仅是我孩子的爸爸，是我爱的男人。你也是乔氏唯一的继承人，你一定要去继承你的家业。我爱的是原来的那个乔金帆，如果你还爱我，你就找回你自己。是回头再说，别在这浪费口舌。乔金帆，乔金帆，这是我夏家的事，轮不到你来管。婉清怀的是我的孩子，那就是我乔金帆的事情。孩子一天不生，就不算数；女儿一天不嫁，她就是我们夏家的人。我夏长郎管女儿，那是我的事，轮不到你来管。我是你的女儿，但我也是一个活生生的人。你为了你自己的权利伤害我们所有人，你不觉得自己很过分吗？哼，过分，你才过分。跟我提孩子的事是不是？好，既然今天大家都在场，我就把话挑明了。我今天不只要把你带走，我还要把你肚子里的孩子给拿掉。我再说一次。我夏长郎管女儿，轮不到你来管。带走，乔金凡，我爱你。文清，文清，文清。
，万青，万青，稍等，万青，冷静啊，稍等，放开我，万青，救他呀，万青，万青，快去救人，不能拉住，放下救人呐。燕姐，我的财经日报呢？我不是说每天早上要放在桌子上，我看完以后才去公司吗？哎呀，不好意思，我把这事儿给忘了。这两天老太太身体不好，我出去吧，老惦记着她。起床以后啊，有没有人照顾？药能不能按时吃？我我记得你们公司办公室这几份报纸不是都订了吗？那公司给我订了饭，我是不是就不用回来吃饭了？你就回答我，明白了就可以了。好的，我明白了。嗯，明天早餐前，我一定把你需要的报纸放在你的餐桌上。时间差不多，你们收拾一下。我想在金帆回来之前，我暂时不回乔氏上班了。而且我跟他的婚事，我也不知道是不是应该继续推动。明白。那你跟我去公司吧。我哥没回家，我想留在家里陪奶奶。好，明白。喂，谢董。走。我是 Ada， 现在十万火急，有三份文件需要乔总签字才行，可他已经一个星期没有出现了，手机也没开机。莫总说，如果没有乔总的签字，他可能不保证那几个项目。乔氏就会多付百分之三的保证金给施工方了。艾达，你跟他们说，这些文件昨天晚上已经给谢董了，而且已经让金帆签过字了。谢董会在今天中午之前把这些文件都搞定。原话，马上。你要替我哥签字，签什么呀？你少用这种质问的口气跟我说话。我是公司董事长，我是乔家的女婿，我签什么都可以。你对我发什么脾气啊？晚晴失踪了，我哥都一个礼拜没有回家了。静云的婚事会不会出现什么岔子？这些你都不闻不问，你只顾着回公司去当你的谢董，你越来越冷酷了。我告诉你，不是所有的人都像你一样可以把喜怒哀乐放脸上。金帆可以因为晚晴失踪一事与世隔绝，你和静源可以因为心情不好不去上班没关系，但我不能。我连抽点时间悲戚的机会都没有，因为现在乔家靠我扛着，我得分分钟盯死莫灵天，盯死那些王八蛋。只要有一点点差错，这个家就不姓乔。你马上带着老太太搬家。小壮，我可以帮上什么忙吗？把你的资产都给我看好了，一毛钱也别放出来，否则我根本不知道谁会分这些钱。那你会分这些钱吗？都是我的。嗯戏都这么演的吗？前面一个跑，后面一个追，我追。
多大人了？哦，动不动就耍脾气，不就公司那点事儿吗？还有你跟你爸关系理不清。这个世界没有强奸犯想要而得不到的东西。嘴硬。注定没有夫妻的缘分，连这两次，我都没能穿上这件婚纱。可能他注定不是属于我的，这场婚礼，也注定不是属于我竟然的。婚姻不是女人想象中那么好的。也许你没跟我哥结成婚，反而不会破坏你一颗爱他的心。我很害怕。我害怕是因为不知道未来会变成什么样子。我明白，结婚对每个女人来说，都是做一场梦。梦醒了，说不定会发现你爱的那个人，真的变得好陌生。金凡他告诉过我，我以前爱的那个他已经死了，我不相信。可是现在才发现，他真的变得好陌生。卸妆也是，我再也找不回从前我喜欢的那个窗窗。明娇，卸妆，他可能是一时着急。莫林天随时都有可能行动，你不要太过操心。爸和哥都不在，乔家就只剩下我一个人。要是真的出什么事，我就把奶奶送到妈以前的别墅住。哎，乔总，这么晚了，你要去哪儿？夏冬已经派了好多人去找了，海里都找过好多趟了，都没有找到晚晴的下落。我没事，你别老盯着我，好好看着你的店就好了。哎，不是，您真的喝了很多酒。到时候我怎么跟你家人交代啊？现在婉清比我更危险，我能待在这里吗？啊，乔总，你别出海了，你都喝成这个样子了，你出海太不让人放心了。小姐，我拜托你，我求你，别再唠叨我了。我没喝酒，我一点酒都没喝，我很清醒。天空，我为你挂满了云朵，相爱过，时间带不走我们的轮廓。我要相信，爱是一种生活。我一路上，你和我。你平时不是很能说话吗？怎么现在不说了？你心虚了？你现在开心了？你以为把婉晴给弄走了，我就可以回到你的身边？你做梦吧你
，别说你现在什么都没有，就算你现在是正牌大小姐，我也不会看你一眼。所以，你不要在我面前搞什么鬼把戏。还有，你现在已经不是我当初认识的来雪，我也不是当初那个任你摆布的莫林天。所以，咱俩都不要用老眼光看人。你继续演你的戏，博大家同情，但请你不要把我当成傻瓜。因为我可没有耐心，看你演那么蹩脚的丑角。我看你是嫉妒吧。哼，笑话！我嫉妒，我嫉妒那个废物。乔金帆现在还有什么用啊？自从婉晴失踪以后，他就没有在乔家出现过。那么大的一个公司，就只有我跟谢创撑着。他这个亲生儿子要是有能力的话。还需要我们干嘛？夏婉婷宁愿用死去保护金帆哥，都不愿意跟你在一起。你就算这辈子、下辈子、下下辈子，都休想得到夏婉婷。婉婷的死，也是白白送死。乔金帆已经是个废人了，要是夏婉婷在天有灵，我会让他知道，他所做的一切都是一文不值的。哼，真正一文不值的人是你，宝宝，吃饱了吗？跟妈妈去散散步啊。这么多年过去了，我为了婉清能够在我身边长大，我答应你姐姐不对我们的女儿好。可是我的婉清，越大就越像你，聪明单纯，对待任何人任何事，都以善良的眼光去看。干嘛她跟你一样残忍，也是一声不响的离开了我？公司的高总求见，进来吧，夏董，进来吧。昨天没去公司，公司怎么样？除了一般的事务以外，其他决策性而不能拖延的几个项目，我都已经替你做了草拟，等你签完字以后，才能做最后落实。草拟什么？是青云置地跟产业园这两个项目的建设草拟，以及其他想加棒合作方的条件及要求。这两个产业，华朗自己来，我不需要加盟。但加棒的都是跟我们华朗有合作关系的。我不需要这种交情，这两个力头太大了，我不想给他们。可华朗现在的流动资金真的不足以扛起这几个项目。这你不用怕，莫林天这两天会有资金进来。可我已经口头承诺了他们，你口头答应，你凭什么答应？夏董，退退退退退！既然你口头答应了，现在就把他推了。夏董，我真的……你别以为我不知道，你是想安插你的外甥到这里面来分我的钱是不是？不要以为我老了，我脑袋不好使。我告诉你，还早着呢，别想那么多。夏董，我真的是为公司着想。好了好了。你把那个其他文件统统带回去吧，夏董，你的手怎么了？啊，是不是身体不舒服？要不要我陪你去医院检查一下？我没事，我好得很。我告诉你，想跟着我赚钱，那就老老实实的，别那么多花花肠子。夏董，你真的以为莫林天会把钱给你送过来吗？你可能现在还不知道。莫林天他可能会成为乔氏集团的老板，今非昔比呀、啊！希望你能够早点做好准备
，您保重身体。啊，你回去吧。夏董，吃饭了。太太呢？太太在楼上房间已经吃过了，她刚刚睡下了。大嫂，跟王长一样，摆五个菜，快，摆碗夹菜。明白。明娇，来雪小姐来了，带了好吃的双皮奶来看望奶奶，让她放下东西走吧。我说了，她就是不肯走。请喝茶，谢谢。来雪，谢谢你对奶奶这么关心。现在。请你放下东西，走吧。明娇，怎么说我也是你的姐姐，我是真心关心奶奶的。可是我现在真的已经没有精力去分析你这种关心到底是真的还是假的，你懂吗？我就看奶奶一眼，看完我就走，行吗？现在这个家这种情况，你又不是不知道。我真不是来闹的，你误会我了。明娇，我看，有话还是好好说吧。赖雪，你让我怎么对你客气？你除了是来凤仪的女儿，你还是莫凌天的老婆。我也真的很想把你当自己的姐姐。半年前我们是朋友，可是现在你老公要来霸占我们乔家的房子了。你还是先走吧。嗯，莫凌天的事真的跟我没关系。来雪，我看你现在还有孕在身，就不要再让大家担心你了，好不好？如果你真的担心乔家，真的担心奶奶的话，先回去好吗？静媛，我问你，你是真心对我哥吗？你问这个干什么？如果你是真心的，我奉劝你，别一下子把所有资金都投入乔氏，并且。要好好盯着莫林天。你跟莫林天，我跟莫林天是名存实亡的夫妻了。他真正爱的是夏婉晴，可是婉晴她不是也已经……反正现在莫林天一心想要找回夏婉晴，但是我知道，金帆哥才是真正想找到夏婉晴的人。不好意思啊，开个小会，我想在大会前讲清楚，也好让大家觉得我们在开会的时候口径是一致的。国安，你是新任的财务总监，你先说。是这样，有些文件呢，乔总临时签回来了，所以有一些保证金的赔偿
，幸免于难。这些都是谢董教过来的。金帆不是一蹶不振吗？你解释一下。有什么解释的？明娇那天让我去海边陪她找她哥哥，她要找她亲哥帮我，我有什么办法？以后要是再有这样，直接影响到利益关系的事。麻烦您控制一下您的宝贝儿子，不要找乔金帆签字。这个你放心吧，我会盯紧点啊。还有，静源第二笔钱，怎么迟迟还没有打入乔氏呢？莫总啊，是这样，静源的未婚夫呢，每天守在海边惦念着另外一个人，他能不能和他的未婚夫完婚还是个未知数。换位思考一下，如果是你，会不会把钱还往海里倒？那就用我们的办法，让静源这桶金倒入乔氏，不然的话，我怎么坐收渔翁之利啊？谢总，你要是不想合作的话，那就讲直白一点。我不怕找不到人跟我一起挣钱，甚至我可以不用跟任何人去分。怎么又说到不合作了？项目都在你手里，我不跟你合作，我跟谁合作呀？我是说静源这钱没进来，但是我会想办法解决的，好吧？嗯，我看这样吧，李总，把咱们的财务弄得再拮据一些，令乔氏产生更大的危机。等到银行呢，要收购乔家大宅了，静源那笔钱肯定要倒在这儿，是不是？啊？莫总，静源小姐找你，让她进来。莫总，有事吗？是关于我对乔氏注资的事情，我可以单独和你谈吗？嗯，嗯啊，李总，小超，你看静源要找莫总有什么话说，我们就不打搅了，啊，我们先走了。现在没人了，说吧。莫总，我的心好乱，我不知道还可以再相信谁。这儿有没有外人？叫我凌天吧。来，坐下慢慢聊。嗯。小超，你不是说静源好好待在家里吗？怎么突然出现，还主动找莫凌天？我怎么知道？你不觉得他顾及我在场吗？我告诉你啊。他找莫林天做依靠，那莫林天他真是如虎添翼了。他不可能让静源那桶金倒给我们的，肯定要独吞。静源这个条件，莫林天这小子像人才两得呀。你觉得静源还爱不爱乔金凡？什么叫爱？女人从爱到恨，只需要一秒钟的时间。婉晴是怀了金凡的孩子跳的海。凡是有头脑的女人都能看得出来，婉晴跟金帆根本就没有断呢。我要是静源的话，我就能看出这是乔家一个大骗局。儿子，她这样的女人只能找一个哄她、陪她的男人。你别看走眼了。你跟金帆的婚礼一天没有举行的话，你当然要守住自己的资产，这不是自私。是自我保护，林天，我真的好感激你。现在这个时候，只有你才是真心为我着想的。要不是你主动找我，我还一直以为你会义无反顾的去帮乔金帆这个王国。如果救得回这个王国，但皇后却不是我，我干嘛要救？金帆为了婉晴失踪，整天都守着大海。我知道，或许他们两个从来都没有分开过。他跟聂小言都是一个样子，都是因为我的钱。林天，为什么每个男人接近我，都是这个样子的？不是每个男人都这样的。你条件这么好，错过你的男人。真是可惜，静源，我们开门见山的说吧
，我怎么才能帮你？我不知道，我不想晚晴死，可是我怕他还活着，怕怀了乔家的骨肉，我怎么斗得过他？可是我真的不想再受到一点伤害，林天。但是我又没有人能和我商量。那明娇以前不是你的好朋友吗？自从他跟谢川结婚之后，他都不是我认识的那个乔明娇了。你说，他连金帆的钱都可以骗，他又怎么可能真心对我呢？那你怎么看我？曾，如果我们没遇见过，你是否还有另一种生活？梦长出了翅膀，飞了多久？找到了另一颗心，才能安静的降落。原来海的尽头还有片天空，你始终牵着我的手，像停止漂泊。在遇见了你以后。就让我静静陪着你一起感受，看天空。我为你挂满了云朵，相爱过，时间带不走我们的轮廓。要相信，还是一种收获。一路上。相信还是一种收获。一路上，你和我还有好多的话想要对你说。